ఎంతో విశిష్టమైన దీపావళి పర్వదినం లోపు కనుక ఎవరింట్లో అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ తొమ్మిది వస్తువులు ఉంటాయో వారి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉండడానికి అస్సలు ఇష్టపడదు అందుకే అస్సలు ఉండకూడనటువంటి ఆ తొమ్మిది వస్తువులు ఏంటో చూద్దాం ఎంతో విశిష్టమైన దీపావళి పండుగ పర్వదినం ఈ అక్టోబర్ నెలలోని ఇరవై ఏడవ తేదీ రోజున రాబోతుంది మన భారతీయ ఆధ్యాత్మిక ఆచారాలలో పండుగలు ఎంతో విశేషమైనవి ప్రతి పండుగను కూడా ఎంతో విశేషంగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా దీపావళి పండుగ పర్వదినం అంటే నాస్తికులు సైతం ఎంతో సంతోషంగా ఎంతో ఇష్టంగా జరుపుకునేటువంటి పండుగ ముఖ్యంగా దీపావళి పండుగ పర్వదినం రోజున ఇల్లు కొత్త వైభవాన్ని సంతరించుకుంటుంది ఇంట్లో మరిన్ని అందాలు పెరుగుతాయి ఇంటిని ఎంతో చక్కగా అలంకరించుకుంటారు అందరూ కూడా దీపావళి పండుగ పర్వదినం రోజున చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సంతోషంగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు ఈ రోజున వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని కూడా ఆచరించుతారు అలాగే ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి పండుగలలో ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి పండుగలలో దీపావళి పండుగ కూడా ఒకటి అసలు ప్రత్యేకంగా పిల్లలు ఇష్టపడే పండుగ ఏకైక పండుగ దీపావళి ఒకటనే చెప్పవచ్చు దక్షిణ భారతదేశం అంతా కూడా మూడు రోజుల పాటు ఎంతో విశేషంగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగ పర్వదినం రోజున మన ఇంటిని ఎంతో చక్కగా అలంకరించుకుంటాము ఇంట్లోని ఎన్నో పాత వస్తువులను బయటపడేస్తూ ఉంటాము అయితే ముఖ్యంగా మన ఇంట్లో ఉండకూడనటువంటి వస్తువులు ఉన్నట్లయితే అవి మన ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తులను ఆకర్షిస్తాయి అనుకూల శక్తులను రానివ్వకుండా అడ్డుకుంటాయి అందుకే అస్సలు ఉండకూడనటువంటి వస్తువులు ఏంటో చూద్దాం ముఖ్యంగా మన ఇంటి ముఖద్వారానికి మనము ఒక తలుపు లేదా రెండు తలుపు ఉన్నటువంటి ముఖద్వారాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము అయితే ఇంటి ముఖద్వారానికి ఒకటి కన్నా రెండు ముఖద్వారాలు ఉన్న తలుపు ఎంతో శ్రేష్టమంటారు అయితే ఒకటి ఉన్నా లేదా రెండు తలుపులు ఉన్నా కానీ ముఖ్యంగా ఇంటి ముఖద్వారాన్ని మనము తీసేటప్పుడు లేదా వేసేటప్పుడు అస్సలు చప్పుడు కాకుండా ఉండాలి అందులోనూ ఎంతో విశేషమైన దీపావళి పండుగ పర్వదినం రోజున ఇంటి ముఖద్వారం యొక్క తలుపులు తీసేటప్పుడు లేదా పెట్టేటప్పుడు చప్పుడు కావడం అనేది అరిష్టంగా భావిస్తారు అది మన ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తులను కూడా ఆకర్షిస్తుంది అందుకే ఆ విధంగా చప్పుడు కాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు చూసుకోవాలి అలాగే మన ఇంట్లో పగిలిన అద్దం ఉండడం అనేది కూడా మంచిది కాదు పగిలిన అద్దంలో చూడడం లేదా పగిలిన అద్దము వాడడం అనేది మన ఉన్నతికి అవరోధం మనకు వచ్చేటువంటి అవకాశాలకు కూడా అది అవరోధం ఆర్థిక ప్రయత్నాలన్నింటికీ కూడా అది అవరోధం అందుకే పగిలిన అద్దంను ఉపయోగించడం లేదా ఇంట్లో ఉంచడం లేదా దానిని ఇంటి కొడుకే తిప్పి పెట్టడం కూడా అంత మంచిది కాదు అది మన ఉన్నతిని ఆపేస్తుంది మన ప్రగతిని మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింతగా దిగజారుస్తుంది అలాగే మన ఇంట్లో పగిలిన లేదా విరిగినటువంటి దేవుని ఫోటో లేదా ప్రతిమలు ఉండడం కూడా అంత మంచిది కాదు ఇరిగిన లేదా పగుళ్ళు వచ్చినటువంటి దేవుని ఫోటోలు లేదా ప్రతిమలు అస్సలు ఇంట్లో ఉండకూడదు ఈవెన్ పెయింటింగ్స్ కూడా అస్సలు ఇంట్లో ఉండకూడదు కనీసం పగిలినటువంటి పెయింటింగ్స్ ఇంట్లో ఉండడం కూడా మంచిది కాదు దుష్ట శక్తులను ఆవహించే శక్తి వాటికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే విరిగిన లేదా పగిలినటువంటి ప్రతిమలు కానీ ఫోటోలు కానీ పెయింటింగ్స్ కానీ అస్సలు ఇంట్లో ఉంచకూడదు అలాగే ముఖ్యంగా మూడవది ఖచ్చితంగా అందరూ పాటించవలసింది కూడా ఇక నాలుగవది మన ఇంట్లో ప పిల్లలు ఆడుకునేటువంటి బొమ్మలు లేదా ప్లాస్టిక్ వస్తువులు కూడా పగిలినవయ్యి ఉంటాయి అలాంటివి ఉండకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా మన ఇంట్లో పగిలినటువంటి ఇరిగినటువంటి పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు కూడా ఉండడం మంచిది కాదు అలాగే మన ఇంట్లో మనం వాడుతున్నటువంటి చెప్పులు కూడా ఇరిగినవి లేదా తిరిగి కుట్టించినవి అయ్యి ఉండకూడదు మన ఇంట్లో చెప్పులు కొత్తవిగా ఇంకా చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి వాటికి మట్టి పట్టడం లేదా ఒక చెప్పుల మీద మరొక చెప్పులు పెట్టి ఉంచడం ఇలాంటివి చేయడం అస్సలు మంచిది కాదు మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి మనం వాడేటువంటి చెప్పులు ఇంటి ముఖద్వారానికి ఎదురుగా కూడా అస్సలు విడవకూడదు అలాగే మన ఇంట్లోని పూజాగది కోడకు అవతల వైపు లేదా పూజాగది ఎదురుగా అస్సలు ఉండకూడదు అలాగే మన ఇంట్లో చెప్పులకు రంధ్రాలు ఉండడం లేదా విరిగిపోయి ఉండడం అలాంటివి ఉండకూడదు అలాంటి వాటిని ఉపయోగించకూడదు కూడా ఇంకా మనం ధరించే దుస్తులు కానీ మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దుస్తులు కానీ చినిగినవై ఉండకూడదు ఒకవేళ అవి చినిగిపోయి ఉంటే మనలా అతికించడం లేదా కుట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప చినిగిన బట్టలు ధరించడం లేదా చినిగిన బట్టలు ఇంట్లో ఉండడం కూడా అంత మంచిది కాదు 
అలాగే మన ఇంట్లో మనం దీపావళి రోజున లేదా మన ఇంట్లోని పూజాగదిలో ప్రతిరోజు దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి ప్రమిదలు పగిలినవై ఉండకూడదు విరిగినటువంటి ప్రమిదలలో దీపారాధన చేయడం మంచిది కాదు విరిగిన ప్రమిదలు దుష్ట శక్తులను ఆవహిస్తాయి అందుకే విరిగినటువంటి ప్రమిదల్లో దీపారాధన చేయడం శ్రేష్టం కాకపోగా అది మనకు తీరని పాపాన్ని మూట కడుతుంది అందుకే విరిగినటువంటి ప్రమిదలను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే నిత్య పూజలో కానీ పర్వదినాలలో కానీ అస్సలు ఉపయోగించకూడదు తులసి కోట దగ్గర కూడా విరిగినటువంటి ప్రమిదలలో ఉపయోగించకూడదు వీలైనంత వరకు దీపావళి పండుగ పర్వదినాలలో కొత్త ప్రమిదలను ఉపయోగించడం చాలా మంచిది అలాగే మన ఇంట్లోని వస్తువులు ఇంట్లోని ప్రతి దాని యొక్క అమెరిక కూడా వాస్తు ప్రకారంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా వాస్తు పురుషుడు సంతోషంగా లేని ఇంట్లో లక్ష్మి అమ్మవారు కొలువై ఉండదు అందుకే మన ఇంట్లో ఫర్నిచర్ డైనింగ్ టేబుల్ డైనింగ్ హాల్ ఇంకా మన ఇంట్లోని కిచెన్ రూమ్ ఇలా ప్రతిదీ కూడా వాస్తు రూ వాస్తు ప్రకారం అమరి ఉందా లేదా ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువులు వాస్తు ప్రకారం ఉండవలసినటువంటి స్థలంలో ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవడం చాలా మంచిది ముఖ్యంగా మన ఇంట్లో బీర్వా ఉంచేటువంటి స్థలం కూడా వాస్తు ప్రకారం ఉండాలి ముఖ్యంగా బీర్వాను మనం ఓపెన్ చేస్తే దాని యొక్క తలుపులు తూర్పు వైపు లేదా ఉత్తరం వైపు ఓపెన్ అయ్యే విధంగా మన ఇంట్లో బీర్వా యొక్క అమరిక ఉండాలి ఇంకా మరింత ముఖ్యంగా వాస్తు ప్రకారం మన ఇంట్లో తులసి కోట కూడా వాస్తు ప్రకారం ఉందా లేదా చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ తులసి కోట ఇంటికి ఈశాన్య మూలలోనే ఉండాలి అని అనుకుంటారు కానీ ముఖ్యంగా వాస్తు ప్రకారం తులసి కోట ఇంట్లో ఏ మూలలో ఉన్నా కానీ నిత్య పూజ జరుగుతూ ఉండాలి ఇంట్లో తులసి కోట దగ్గర బట్టలు ఆరేయడం లేదా తులసి కోటను ఏదో ఒక మూల పెట్టాం కదా అన్నట్టు శుభ్రం లేనటువంటి స్థలంలో పెట్టడం అలా చేయడం అస్సలు మంచిది కాదు ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి